Bienvenidos a Deliciosa Vida. Hoy prepararemos unas torrejas para la temporada de cuaresma y las acompañaremos con un rico té de hojas de limón. Todos los ingredientes y cantidades los vas a poder encontrar en la cajita de descripción. Iniciamos cortando el pan en rebanadas. Para las torrejas puedes utilizar cualquier tipo de pan blanco. Ahora vamos a hornear el pan a 350 grados y vamos a dejar tostar por aproximadamente 5 minutos en cada lado o hasta que esté tostado y tenga un color dorado. El siguiente paso es preparar la miel para las torrejas. Vamos a colocar los piloncillos, la canela, el clavo y la pimienta de olor junto con el agua. Cuando el agua empiece a hervir, cubrimos y bajamos el fuego, dejamos aproximadamente 15 minutos hasta que se disuelvan los piloncillos. Ahora vamos a separar las claras y las yemas, poniéndolas en diferentes recipientes. Una vez separadas las claras y las yemas, batimos las claras hasta que estén a punto de turrón. Cuando las claras ya estén a punto de turrón, agregamos las yemas. Vamos a empezar a freír las torrejas. Para esto agregamos aceite a un sartén. Una vez que el aceite esté caliente, sumergimos las rebanadas de pan tostado al huevo y colocamos en el sartén, freímos la torreja por cada lado hasta que tenga un color dorado. En este espacio les comento que la torreja es uno de los postres tradicionales y típicos que se preparan en tiempo de cuaresma en la región de donde yo soy, en el estado de Michoacán. Cuando ya estén todas las torrejas fritas, agregamos el dulce del piloncillo al sartén. Ahora agregamos las torrejas. dejamos que las orejas se cubran con el dulce hasta que empiece a hervir las volteamos para que todas se cubran con el dulce del piloncillo Ya están listas las torrejas, las podemos pasar a otro contenedor para que no absorban todo el dulce. Ahora vamos a probarlas y a ver qué tal quedaron.
Las torrejas las puedes acompañar con un chocolate o con un café. A mí particularmente me gusta acompañarlas con un té, así que voy a preparar un té de hojas de limón, aprovechando las hojas de limón que está en el jardín. Agregamos el agua en un sartén y dejamos servir. Cuando el agua empiece a servir, agregamos las hojas de limón. Cubrimos la olla y dejamos servir por otros 10 minutos o hasta que el agua tome un color verde. Ahora agregamos el azúcar, yo estoy utilizando azúcar de caña pero tú puedes utilizar cualquier tipo de endulzante o si prefieres también puedes omitir el endulzante. Otra vez cubrimos y dejamos servir por otros 2 o 3 minutos. Ya está listo el té, lo voy a servir y a disfrutar con las ricas torrejas que preparamos anteriormente. Yo me despido de ti, espero que te haya gustado esta receta. No se te olvide regalarme un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y si tienes un tiempecito pasa a visitarme a mi cuenta de Instagram. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y espero verlos en la próxima. Bendiciones y recuerda disfrutar la vida porque la vida es una deliciosa vida. Hasta la próxima.